আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় নবম দশম শ্রেণীর এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাম করছি এবার রাজশাহী বোর্ড 2022 সালে সমান্তর ধারা এবং গুণোত্তর ধারার আলোকে যে সিজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটা আমরা এখন সমাধান করব তো এখানে দুটি উদ্দীপক দেওয়া আছে একটা সমান্তর ধারার উদ্দীপক এবং একটা গুণোত্তর ধারা তো প্রথম কটে কতে বলছে যে প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার গণের সমষ্টিগত সমান্তর ধারাটির প্রথম 40টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো এবং গুণোত্তর ধারাটি নির্ণয় করো তাহলে কতে আমরা যদি এটা সমাধান করতে চাই যে প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি তো প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি আমরা জানি যে এটা ক নাম্বার সমাধান এখানে আমি সমাধান করে দিচ্ছি খুব ইজিলি আমরা জানি যে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি অর্থাৎ 1 কিউব 2 কিউব 3 কিউব 4 কিউব ডট ডট এভাবে n তম পদ পর্যন্ত তেনতম পদ পর্যন্ত গণের যে সমষ্টি সেটা হচ্ছে n 1 2 হোল স্কয়ার এখন এখানে যেহেতু বলছে যে প্রথম 20টি তাহলে এই n এর মান হবে এখানে 20 সুতরাং 1 কিউ 2 কিউ 3 কিউ 4 কিউ ডট ডট এভাবে n এর মান এখানে 20 বসাই দেব তাহলে এখানে এর কাটাকাটি করে এখানে 10 হয় 10 তাহলে 20 আর 1 যোগ করলে 21 হয় তাহলে 21 আর 10 গুণ করে দিলে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে आंसर অর্থাৎ এখানে 21 গুণ 10 অর্থাৎ 210 হবে 210 এর হোল স্কয়ার তাহলে 210 এর হোল স্কয়ার হচ্ছে 210 গুণ 210 অর্থাৎ 44100 তাই এটাই হবে आंसर জাস্ট সূত্র প্রয়োগ করে আমরা n এর মান জাস্ট বসিয়ে দিলাম তোমরা খেয়াল করবা যদি এখানে ঘনের সমষ্টি না থাকতো যদি বর্গের সমষ্টি থাকতো ঘনের জায়গা যদি বর্গের থাকতো তাহলে সূত্রটা কিন্তু একটু ভিন্ন হতো তখন হতো যে 1 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার প্লাস ডট 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 এভাবে তাহলে 2 ইনটু রি স্কয়ার অর্থাৎ প্রথম 20টি সাবে সংখ্যার বর্গের সমষ্টি তখন হতো কিন্তু তাহলে 20 20 যোগ 1 2 ইনটু 20 যোগ 1 ডিভাইডেড বাই 6 কারণ এটা সূত্রটা হচ্ছে যে 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার প্লাস ডট 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 n স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু n ইনটু n প্লাস 1 ইনটু 2 n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 6 এটা হচ্ছে প্রথম 20টি স্বাভাবিক সংখ্যার ঘন বর্গের সমষ্টি আর এটা হচ্ছে ঘনের সমষ্টি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা খ নম্বর সমস্যার সমাধান করব যে কোন সমান্তর ধারার 25 তম পদ 99 এবং 31 তম পদ 135 হলে সমান্তর ধারাটির প্রথম 40টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে সমাধান তাহলে আমরা আমরা যেটা লিখব শুরুতে যে মনে করি সমান্তর ধারাটির প্রথম পদ হচ্ছে a সাধারণ অন্তর হচ্ছে d সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে এই দুটো প্রথমে ধরে নিতে হয় তাহলে যেহেতু এখানে বলছে যে 25 তম পদ তাহলে আমাদের n তম পদের সূত্র अप्लाई করতে হবে আমরা জানি সমান্তর ধারার n তম পদ a plus n minus 1 into d তাহলে যেহেতু এখানে 25 তম পদ বের করতে বলছে তাহলে n এর মান এখানে 25 সুতরাং ধারাটির 25 তম পদ হবে a plus 25 বিয়োগ x গুণ d অর্থাৎ is equal to হবে আমাদের a plus 24 d অর্থাৎ এখানে 25 থেকে 1 বিয়োগ দিলে 24 d এবং 31 তম পদ অর্থাৎ n এর মান যদি 31 হয় তাহলে আমরা পাই যে a plus 31 বিয়োগ x গুণ d অর্থাৎ সমান সমান আমরা পাই a plus 30d তাহলে এই এইটা আমরা সমীকরণ আকারে লিখব যেহেতু এখানে 25 তম পদ বলছে 99 তাহলে এখানে এই যে 25 তম পদ কিন্তু এটা তাহলে এটা সমান আমরা 99 লিখব এবং এই যে 31 তম পদ যেটা a প্লাস এই যে 30d পাওয়া গেল এটা 135 অর্থাৎ এই দুটাকে আমরা একটা সমীকরণ আকারে লিখব তাহলে সুতরাং প্রশ্ন মতে a প্লাস 24d ইজ इक्वल टू 99 এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দেব এবং a plus 13d is equal to 135 इटा के दुई नम्बर समी करें दोगा ता अले ए टाइप पेर मेक कर रखे त्रे पोथो में जी शर्त हो दावा थाक विशे शर्त तेर आलो के गुटी समी करें गटन कुत्ता हावे अखोन आमा देर এই যে দেখো 40 টি পদের সমষ্টি অর্থাৎ সমষ্টি সূত্র প্রয়োগ করে যে মান নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই আমাদের a আর d এর মান লাগবে কারণ সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে a আর d এর মান যদি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু কিছুই করা যাবে না তাহলে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে a আর d মানটা আগে বের করে নিতে হয় তারপরে বাকি কাজটা করা লাগবে 
তাহলে আমরা এ আর ডি এর মান কিভাবে পাবো এই সমীকরণ এই দুই থেকে সমীকরণ যদি এক বিয়োগ দেই তাহলে আমরা এর মান পাবো সরি ডি এর মান পাবো তাহলে আমরা করি যে সমীকরণ দুই বিয়োগ এক বা অর্থাৎ এই সমীকরণ থেকে আমাদের এই সমীকরণ বিয়োগ দেবো অর্থাৎ এ প্লাস থার্টিন ডি মাইনাস এ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে দেখো এইখানে কিন্তু এই যে মাইনাস এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ডি এরকম কিন্তু ছিল এখন ব্র্যাকেট উঠাই দিয়ে আমরা এই যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস করেছি এবং ডান পাশে যে একশো পঁয়ত্রিশ থেকে নিরানব্বই বিয়োগ দিয়েছি তোমরা চাইলে এক বিয়োগ দুই করতে পারত এক বিয়োগ দুই করলে কি হয় দেখো এ মাইনাস এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ডি মাইনাস এ মাইনাস থার্টি ডি ইজ ইকুয়াল টু হয় নিরানব্বই বিয়োগ একশো পঁয়ত্রিশ এইভাবে করা যেত এইভাবে করলে একটা মাইনাস আসতো তো মাইনাস উভয়পক্ষে মাইনাস বাদ দিয়ে সমাধান করা লাগতো তো আমরা পরের লাইনে চলে যাই আমরা দুই বিয়োগ এক করে যেটা পাই যে এখানে এই যে এ কাটা যায় এবং তিরিশ থেকে চব্বিশ গেলে ছয় থাকে এবং একশো পঁয়ত্রিশ থেকে নিরানব্বই বিয়োগ গেলে ছত্রিশ থাকে এখন ডির মান বিয়োগ করতে হবে তাহলে ছয়টাকে ডান পাশে পাঠায় দিতে হবে তাহলে ডান পাশে গেলে এটা ভাগ হয়ে যায় তাহলে এটা কাটাকাটি করে আমরা পাই ডির মান হচ্ছে সিক্স এখন এই ডির মানটা আমরা কি করব যে কোনো একটা সমীকরণে বসালে আমাদের এর মান পাওয়া যাবে অর্থাৎ আমরা যদি এক নংয়ে এক নংয়ে বসাই তাও হবে যদি আমরা দুই নংয়ে বসাই তাও হবে তাহলে দুই নং অথবা এক নং যে কোনো একটা সমীকরণে আমরা ডির মান বসাই তাহলে নেক্সট লাইনে আমরা ডির মান সমীকরণ একে বসিয়ে পাই অর্থাৎ এক নাম্বারটা যেটা ছিল যে এ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইন্টু ডি ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি নাইন অর্থাৎ ডি কে সরিয়ে এই জায়গায় সিক্স বসালাম তাহলে চব্বিশ আর ছয় যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে আমরা পাই একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশটা আমরাকে ডান পাশে পাঠাই দেবো অর্থাৎ বা এ সমান নিরানব্বই বিয়োগ একশো চল্লিশ অর্থাৎ এখানে হবে এর মান হবে মাইনাস ফর্টি ফাইভ কারণ বড়টার চিহ্ন যেটা থাকবে বড় সংখ্যার সামনে যে চিহ্ন থাকবে সেই চিহ্ন বসাতে হবে তাহলে এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন ধারাটি প্রথম চল্লিশটি পদের সমস্যা নির্ণয় করতে হবে তার তাহলে আমরা জানি যে সমান্তর দ্বারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে এন এর মান হবে চল্লিশ অর্থাৎ এখানে চল্লিশটি পদের সমস্যা নির্ণয় করতে বলছে সুতরাং প্রথম চল্লিশ সংখ্যক পদের সমষ্টি অর্থাৎ এন এর মান চল্লিশ বসাবো এর মান হচ্ছে এখানে মাইনাস ফোর্টি ফাইভ এন এর মান চল্লিশ এবং ডির মান এখানে ছয় তাহলে আমরা যদি এটা কাটাকাটি করলে কিন্তু এখানে বিশ হয় তাহলে নেক্সট লাইনে বিশ এবং এই যে পঁয়তাল্লিশ আর এই যে দুই গুণ করে তিল মাইনাস নাইনটি প্লাস এবং চল্লিশ থেকে এক গেলে উনচল্লিশ উনচল্লিশ থেকে ছয় সাথে সাথে গুণ হবে এখন এই যে উনচল্লিশ আর ছয় গুণ করে দিয়ে এটার সাথে বিয়োগ দিতে হবে অর্থাৎ এখানে নব্বই মাইনাস নব্বই প্লাস এই যে উনচল্লিশ সাথে ছয় গুণ করলে দুইশো চৌত্রিশ এখন দুশো চৌত্রিশ থেকে এই নব্বই মাইনাস করতে হবে দুশো চৌত্রিশে তুমি নব্বই মাইনাস করলে হয় হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ আর এই যে দুই গুণ বিশ গুণ করে দিলে আমরা পাই হচ্ছে দুই হাজার আটশো আশি তো এটাই হচ্ছে প্রথম চল্লিশটি পদের সমষ্টি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা গ নম্বর সমস্যার সমাধান করব দুই নম্বর উদ্যোগের আলোকে একটি গুণত ধারার তৃতীয় পদ ওয়ান বাই রুট এবং নবম পদ ওয়ান বাই এইট রুট টু তাহলে এই অঙ্কটা তোমাদের অনুশীলনী তেরো দশমিক দুই এর দেখবা যে আট নম্বর অঙ্কটা আমি আমার এই ভিডিও চ্যানেলে প্লে লিস্টে দেওয়া আছে সমাধান করা তাহলে ওই অঙ্কটা যেভাবে করা তো এটাই আমরা সেইভাবে করব এখানে ধারাটি নির্ণয় করার জন্য আমাদের অবশ্যই এ এবং আর এর মান বের করতে হবে কারণ গুণত ধারা যে জেনারেল ফর্মেট যেটা সেটা হলো এই যে প্রথম পদ এ দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এ আর তৃতীয় পদ হচ্ছে এ আর স্কোয়ার চতুর্থ পদ হচ্ছে এ আর কিউ প্লাস ডট ডট এভাবে চলবে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে গুণত ধারার জেনারেল ফর্মেট এখানে এ এবং আর এর মান যদি বসাই দিই বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের গুণত ধারাটি নির্ণয় হবে এখন আমরা সমাধান করি তো প্রথমত গুণত ধারার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে ধরে নিতে হয় যদি ধারাটির প্রথম পদ হচ্ছে এ এবং সাধারণ অনুপাত হচ্ছে আর সমাত ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অন্ত লিখতে হয় এবং গুণত ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ অনুপাত কারণ গুণত ধারা হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা তার আগের সংখ্যার ভাগফল তাহলে যেহেতু এখানে ধারার তৃতীয় পদ দেওয়া আছে তাহলে তিন নম্বর পদটা দেওয়া আছে এবং নয় নম্বর পদটা দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের অ্যান্তম পদের সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সুতরাং আমরা গুণত ধারার যে অ্যান্তম পদ সেটা সমান জানে যে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে যেহেতু তৃতীয় পদ বলছে তো এনের মান আমরা তৃতীয় পদ তিন বসাই তাহলে তৃতীয় পদ হবে এ আর থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজিকাল টু এ আর 
टू दि पावर टू अर्थात ए आर स्कोर एखे नवम पद हमसे तुम्हारे ए आर टू दि पावर नाइन माइनस वन अर्थात ए आर टू दि पावर एट एन प्रश्न मत लिखते हैं शर्त देव आ तृत्य पद हे वन बुट टू ए नवम पद हे वन बट टू टू तेल प्रश्न मत लिखब तृत्य पद हे यहाँ अर्थात ए आर स्कोर इजिकुअल टू हमें लिखब वन बुट टू ए आर टू दि पावर एट इजिकुअल टू हमें लिखब वन बट टू एटा के एक नम्बर समीकरण देव एवं नवम पद जेटा ए आर टू दि पावर एट इजिकल टू वन बट टू टू ये दुई नम्बर समीकरण दिल एखान आर एर मान निर्णय करते हैं तो आर मान निर्णय करार्जन दूटे समीकरण के भाग करब अर्थात ये पावर जो बेसि जेटा आर एर मान आर पावर जो बेसि सेटार के भाग देव अर्थात दुई समीकरण के एक समीकरण दिए भाग कर नेक्स्ट लाइन जो करब जो दुई भाग एक कर पाए अर्थात ये ए आर टू दि पावर एटर साथ आर स्कोर भाग और डान पास वन बट रुट टू साथ वन बुट टू भाग हो भाग कर ले देखो ये यार आगे लाइन टाइमार साथ भाग अर्थात इन्हें देखो वन बट रुट टू साथ भाग हे तुम वन बुट टू तो हमें एखे एक बारे ये लाइन का क्ष कर भागर क्ज ही हे तुम हे गुण से उल्टे जाए अर्थात ये भग्नांशा उल्टे जाए ये तेल एर पर लाइने देखो ये ए काटा जाए एजे ऊपर आर टू दि पावर एट आचे आर स्कोर आईटा के काटाटी कर आर टू दि पावर सिक्स एजे रुट टू रुट टू काटा जाए थे हम वन बट तेल पर लाइने पाई आर टू दि पावर सिक्स इजिकल टू वन बट कारण देखो ऊपर आर आसे आठटा नीचे आसे दुईटा तेल काटाटी कर आर थे ये सूचक नियम करा जाए कारण टे देखो जो भित्ति जो एक ही थे तेल देखो ये काटा जा रे आर टू दि पार एट नीचे थके हे आर स्कोर तेल भित्ती जो एक ही है ये भित्ती हे आर एखे भित्ति जो एक ही है तेल पावर वियोग है तेल आर टू दि पार सिक्स है तेल आर टू दि पार सिक्स इज इक्ल टू वन बट एन एखे कि भाव मान निर्णय करवा मान निर्णय करार्जन एक टेक्निक करते हैं जो आर मान तेल देखो ये वन बट के लिखते परि वन बु किूब ये लिखते परि वन बु होल किूब आर देखो वन टू के लिखते रुट टू होल स्कोर वन बुट टू होल स्कोर यटार मानी क्योंकि हाफ एवं ब्रैकेट दिए सेकेंड ब्रैकेट दिए ये लिखते परि एवं देखो ये पावर पर आर गुण हो जाए तो वन बुट टू होल टू दि पावर पावर पर गुण हम सिक्स है फर्मेटे इटा के आनते हैं अर्थात इन्हें पर लाइन जो लिखते परि आर टू दि पार सिक्स इज टू वन बुट टू होल टू दि पार सिक्स कारण हमारे पावर सेम करते हैं पावर सेम करार पर हमें सूचक जो नियम आज इर दि पावर एक्स इज टू इर दि पावर वाई हम अर्थात भित्ती जो सेम है तेल पावर दो समान लिखते परि एवं किसने कंडिशन आतरा एखे देखो भित्ति पावर एखे जीतु एक ही तेल भित्ती समान लिखते पर समान वन बुट टू तेल आर मान हमें पे गलम एन आर मान य समीकरण एक अथवा दुई जेको एक बसाले एर मान पा कारण गुण तो धारा निर्णय करते गले मान दरकार तेल आर मान निर्णय करार्जन समीकरण एक अथवा दुए जेको एक बसाय दी त आर एर मान जो एक बसाई तो हमें ए आर स्कोर इज इक्ल टू वन बुट टू एट हे एक नम्बर समीकरण तेल एखे आर एर मान जो है बसाई दी अर्थात वन बुट टू होलो स्कोर इज इक्ल टू वन बुट टू तेल वन बुट टू होलो स्कोर ये मान हम वन बु तेल ए इन टू वन बु ए डान पास वन बुट टू एन ये वन बु अर्थात ये टू टाइम वही पास गुण हो जाए अर्थात ए समान पाई टू बुट टू कारण ये गुण हो जाए एरपर देखो एक रुट टू समान दुईटा रुट एक दुई समान दुईटा रुट टू हमें लिखते परि अर्थात ये देखो एट समान क्योंकि आर दुई लेखा जाए सरि ये ना अर्थात एखे दुई समान रुट टू इंटू रुट टू लिखते परि अर्थात एट समान आर ए रुट टू होलो स्कोर इज इक्ल टू टू एभव लेखा जाए तो टूर पर लिखब दुईटा रुट टू अर्थात एखे रुट टू इंटू रुट टू तेल काटा गए शुद्ध एर मान पा जाए रुट टू तो एर मान पे गलम तेल एन गुणत धारा टी जेनारे फर्मेट जो है लिखी जो धारा टी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्कोर प्लस ए आर की प्लस ए पा डट 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 ये 
এটা হচ্ছে গুণত ধারা এখন এ এবং আর এর মান আমরা বসিয়ে দেই এ এর মান আমরা পেলাম √2 এবং আর এর মান হচ্ছে 1/√2 তাহলে দেখো এ এর মান √2 এ ইনটু 1 আর অর্থাৎ এ এর মান √2 আর এর মান 1/√2 তারপরে এই যে এখন 1 এবার মান বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এই যে এটা কাটা যায় এবং এই যে এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় 1/2 এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় 1/ 2√2 তাহলে নেক্সট লাইনে যেটা হবে 2 1 2√2 1/2 √2 এবং দেখো এটা এই যে √2 এবং এই যে এইটা ক্যালকুলেশন কিভাবে হলো দেখো তো 1/√2 হোল কিউব এটার মানে হচ্ছে 1/√2 এইভাবে লিখতে পারি কারণ 1 এর কিউব লেখা মানে 1ই হয় তাহলে এখানে এই জিনিসটা সমান হচ্ছে 1/√2 2 হোল স্কয়ার ইনটু √2 এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি তাহলে 1 বাই √2 মানে √2 হোল স্কয়ার মানে শুধু 2 আর এর থাকে হচ্ছে √2 তাহলে যে এই পদের পরিবর্তে আমরা এটা লিখতে পারি এখন এইটা থেকে আরেকটু মডিফাই করি অর্থাৎ এই যে এটা কাটা কাটা কাটি যায় এবং এখানে দেখো এই √2 বাই 2 এই এই 2 সমান কিন্তু আবার দুইটা √2 লিখতে পারি আমরা এটা পরিবর্তে আমরা √2 ইনটু √2 লিখতে পারি তাহলে দেখো এই √2 আর একটু কাটা যায় तो नेक्स्ट लाइन है जेटा है रूट टू प्लस वन वन बाय रूट टू थाके ये वो ये खाने थाके होते हैं हाफ प्लस डॉट डॉट ये भाव एक चल पे तो आशा करिए तुम रा बस तेरे बच्चों ये टे होते हैं गुणों तो धारा